அன்பார்ந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் இயல் மூன்று பார்க்கலாம் இந்த இயல் மூன்றினுடைய கற்றல் நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னா தமிழர்களினுடைய பண்பாட்டு அசைவுகளை உணர்ந்து பின்பற்றுதல் அற உணர்வு வெளிப்படுத்தும் வீர விளையாட்டனை ஏறுதழுவுதலை ஏற்றல் தொல்லியல் எச்சங்களை பாதுகாத்தல் விழாக்கள் பண்பாட்டின் தொடர்ச்சியாக கொண்டாடப்பட்டு வருபவை என்பதை உணர்ந்து பங்கேற்றல் பட்டிமன்றம் என்ற கருத்து பரிமாற்ற வடிவத்தை நேர்த்தியுடன் பயன்படுத்துதல் இதெல்லாம் தான் நம்முடைய கற்றல் நோக்கங்கள் இந்த மூ இந்த இயல் மூன்றில் இதனுடைய இதுதான் எய்ம் இதுதான் இலக்கு வச்சு நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க முதல் பாடமாக ஏறு தழுவுதல் உரைநடை உலகம் ஏறுனா என்னது காலை இல்லையா அந்த காலையை தழுவுதல் அது எதனுடைய தொடர்பு ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டுனா என்ன மஞ்சு விரட்டு தமிழர்களினுடைய வீரத்தின் ஒரு பகுதி தான் இந்த ஜல்லிக்கட்டு இது எப்போ கொண்டாடுறாங்க இந்த தமிழர் திருநாளை அடுத்து ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு வருடமும் தை மாதம் தை பொங்கல் த டயத்தில் தான் அது இந்த ஏறு தழுவுதல் ஒவ்வொரு கிராமம் கிராமமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் எந்த ஊர் ஜல்லிக்கட்டுலாம் ஃபேமஸாக தெரியும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யாருக்கெல்லாம் வாடி வாசல் ஜல்லிக்கட்டு தெரியும் வாடி வாசல் ஜல்லிக்கட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது பிரசித்தி பெற்றது வாடி வாசல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு அதே போல் ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லையுமே ஜல்லிக்கட்டு கொண்டாடுவாங்க அந்தந்த ஊர் ஒரு பெரிய இடத்துல ஊருக்கு நடுவேயோ அல்லது ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக இருக்கக்கூடிய திடல்களில் காலைகளை அலங்கரித்து அதுக்குன்னு ஒரு என்ன பண்ணி ஒரு ஒரு இடத்துல அதை வந்து இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இது பண்ணாங்க இல்லையா ஜல்லிக்கட்டை நீக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்ப எல்லாருமே போராட்டம் செய்து அதில் தமிழர்களினுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் வீரம் வீரத்தை அழிப்பதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை நாங்கள் அது எங்களுடைய வீரம் சொல்லிவிட்டு அதை நிறுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் புரியுதா அப்போது அந்த அதிலருந்து என்ன பண்ணுறாங்க கலெக்டர்கிட்ட ஆர்டர் வாங்கி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அதற்கான பாதுகாப்பு மேடைகள்லாம் அமைத்து அழகாக மாட்டையும் அதை செய்யாமல் மனிதர்களுக்கும் அதை இல்லாமல் அழகாக கலெக்டர் முன்னிலையில் இப்போ காவலர்கள் முன்னிலையில் மாடுகள் அவிழ்த்து விடப்படுகிறது இளங்காலையர்கள் மாட்டை அடக்கி பரிசுகளை பெறுகிறார்கள் இதெல்லாம் இப்போ சமீப காலமாக நடந்து வரக்கூடிய நிகழ்ச்சி பார்க்குறோம் நம்ம லைவாக ஃபோன்லேயோ டிவிலேயோ அழகாக நேரடியாகவே இந்த அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டெலாம் போட்டுடுறாங்க அப்போது அதுக்குன்னு சில வரைமுறைகள் இப்படி மாட்டை பிடிக்கக்கூடாது மாட்டை வதை செய்யக்கூடாது அதே போல் காலையர்களையும் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இப்படிலாம் சில சிட்ட சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது அதை பயன் அதை கருத்தில் கொண்டு தான் இந்த வீரர்கள் வந்து மாடுபிடி வீரர்கள் அதற்கு ஏற்றவாறு அதை நினைவில் கொண்டு பிடிக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் தான் வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இப்போ நம்ம பாடத்திற்கு வரலாம் அதாவது ஏறு தழுவுதல் என்றால் என்ன அப்படின்ற கேள்விக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க ஏறு தழுவுதல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரங்களில் ஒன்று தான் ஏறு தழுவுதல் அது ஒரு வீர விளையாட்டு அவ்வளோதான் இலக்கியங்களில் என் ஏறு தழுவுதலை பற்றி என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க கலித்தொகைன்ற இலக்கியத்தில் எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்று தான் கலித்தொகை அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முல்லை நில ஆயர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வானது அவர்களுடைய வீரத்தை மெய்ப்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண் கொடுப்பவர்கள் ஒரு ஆண் மகனுக்கு பெண் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவர்களுடைய வீரத்தை முன்னிறுத்தி தான் எந் எவன் ஒருவன் காலையை அடைக்கிறானோ அல்லது பெரிய வட்டக்கல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் முதல் மரியாதையில் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி என்ன பண்ணுவார் ஒரு பெரிய பாறையை தூக்குவார் இல்லையா அப்போது அதை தூக்குனா தான் அந்த ஆண் மகன் வீரன் ஆவான் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஊரோடைய பழக்க வழக்கமாக இருக்குது அப்போது அந்த வீரனுக்கு பெண் கொடுக்கிற பெண் கொடுப்பதற்கு முன் வருவார்கள் அதை தான் சொல்கிறாங்க சங்க இலக்கியங்களில் கலித்தொகையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எழுந்தது துகள் ஏற்றனர் மார்பு கவிழ்ந்தன மறுப்பு கலங்கினர் பலர் துகள் அப்படின்றது புழுதி மாட்டை அடக்கும் பொழுது புழுதி பறக்கின்றன ஏற்றனர் மார்பு மார்பிளாக அவர்கள் தாங்கி பிடிக்கிறார்கள் கவிழ்ந்தன மறுப்பு அந்த காளைகளினுடைய கொம்பானது கவிழ்கிறது கலைஞர் பல மற்றவங்களும் ஐயோ ஐயோன்னு பார்க்குறாங்க அங்கே அவருடைய வீரம் வெளிப்படுகிறது அடுத்தது பாருங்கள் திமில் பெருத்த காளைகள் பல காலாலே தரை கிளறி புழுதியை எழுப்பின 
சில நிலத்தை நொறுக்கின சில தம்முள் முரண்பட்டு ஒன்றோடொன்று எதிர்த்து கொண்டன சில மண்டியிட்டு பாய்ந்தன இந்த காளைகள் மிடுக்குடனும் வீரத்துடனும் போருக்கு செல்லும் மருத நிலத்து போர் வீரர்களை நிகர்த்தனமாக இருந்தன புரியுதா இதை கழி இதே கழித்தொகையில் தான் நீர் எடுப்பவை நிலம் சாடுபவை மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்ப்பவை துளங்கு இமில் நல் ஏற்றினம் பல கலம்புகும் மல்லர் வனப்பு ஒத்தன போருக்கு செல்லும் வீரர்கள் எவ்வாறு புறப்பட்டார்களோ அதே போல தன்னை நாடி வரக்கூடிய வீரர்களை துவம்சம் செய்ய காளைகள் புறப்பட்டன இது கழித்தொகையில் இருக்கின்றது அடுத்தது பாருங்க சிலப்பதிகாரத்திலையும் புறப்பொருள் வெண்பான் மாலையிலையும் ஏறுகோள் குறித்து கூறப்பட்டுள்ளன ஏறுதழுவுதல் பற்றி பிற்கால சிற்று இலக்கியங்களால் ஒன்றான பல்லு இலக்கியம் கூடற் பல்லுலையும் எருதுகட்டி எனும் மாடு தழுவுதல் நிகழ்வை கண்ணுடையம்மன் பல்லு பதிவு செய்துள்ளது இந்த முக்கூடர் பல்லுல பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுடையம்மன் பல்லு என்ற உட்பிரிவில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க தொல் சான்றுகள் அப்படின்னா என்னது தொல்லியல் ஆய்வுகள் அந்த பல்வேறு பழங்காலத்து சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டுகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா இந்த நடுகற்கள் புடைப்பு சிற்பங்கள் நடுகர்கள் அப்படின்னா கல்வெட்டுகள் சரியா புடைப்பு சிற்பங்கள்லாம் அந்த கல்லிலே வரைந்திருக்கக்கூடிய ஓவியங்கள் இதெல்லாம் பல்வேறு பகுதிகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன சேலம் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எருது விளையாடி மரணமுற்றவன் பெயரால் எடுக்கப்பட்ட எருது பொருதார் கல் ஒன்று உள்ளது கோவுரிச்சங்கன் கா கருவருந்துறையிலே எருது விளையாடி பட்டான் சங்கன் மகன் பெரிய பயலு நட்டக்கல் என்பது அந்த நடுகள் பொறிப்பு அதாவது கோவ்ரி சங்கன் கரு கருவந்துறையிலே அந்த ஊருக்கு பேர் கருவந்துறை அங்கே எருது விளையாடு ஜல்லுக்கட்டு விளையாட்டில் யார் பெரிய சங்க பட்டான் சங்கன் மகன் பெரிய பயல் அப்படின்ற பேரோடையவர் நிலைநாட்டிய கல் அது அந்த நடுகள் சரியா கருவந்துறை என்ற ஊரில் எருதோட போராடி இறந்துப்பட்டவனுக்கு அந்த சங்கன் என்பவருக்கு அவருடைய மகன் பெரிய பயல் எடுத்த நடுகள் புரியுதா அப்பாவுடைய பெருமையை பறைசாற்றுவதற்காக மகன் ஒரு கல்வெட்டை எழுதி நட்டு வச்சுருக்காரு எந்த ஊரில் சேலம் மாவட்டத்தில் கருவந்துறையில் புரிஞ்சுதா அடுத்தது கரிக்கையூர் பாறையினுடைய ஓவியம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதையும் இதையும் பார்த்துக்கோங்க நடுகள் சேலம் வந்து இந்த முன்னாடி உள்ள படம் அடுத்ததாக அறுபத்தி ஐந்தாவது பக்கத்தில் ரெண்டு படம் இருக்குது அதையும் அது வந்து இன்னொன்று கரிக்கையூர் பாறை ஓவியம் கரிக்கையூரில் ஒரு பாறையில் ஓவியம் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க ஜல்லிக்கட்டு மாடு அதை வந்து காளையர்கள் இளம் வீரர்கள் அடக்கிற மாதிரி அதை பாருங்கள் கூறிய கொம்புகளும் சிலிர்த்த திமிழ்களும் கொண்ட மூன்று எருதுகளை பலர் கூடி விரட்டுவது போன்ற பண்டைய ஓவியம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள கரிக்கையூரில் எந்த மாவட்டம் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகில் இருக்கக்கூடிய கரிக்கையூரில் திமிழுடன் கூடிய காலை ஒருவர் அடக்க முயல்வது போன்ற ஓவியம் அடுத்தது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே கல்லூத்து மேட்டுப்பட்டியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதாவது பெரிய ஒரு திமிழ் காலை நாளை திமிழ் இருக்கும் திமிழ்னால் என்னது அதனுடைய நட்டு முத்துது உயரமாக இருக்கும் அப்படி நடக்கும் போதே அது ஆடும் அதை தான் திமிழ் அப்போது தேனி மாவட்டம் மயிலாடுந்துறையில் மயிலாடும் பாறை அருகே கூட இந்த சித்திர கல்புடவில் என்ற இடத்துல ஒரு திமிழுடன் கூடிய காலை ஓவியம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது காளை பார்க்குறது இப்போவே அழகாக இருக்கும் இப்போலாம் ஒரு மாடு ஒரு காளை வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அதனுடைய மதிப்பு அவ்வளோ பெரிய காளைகள் வளர்க்கிறார்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு என்றே புரியுதா அந்த காளையை பார்த்தீங்கன்னா கூர்மையான கொம்பு இருக்கும் அந்த விழிகள் அவர் அந்த காளையினுடைய கண்கள்லேயே ஒல்லி அதாவது வி அனல் பறக்கும் எப்போவுமே அது கட்டு கட்டுன்னு அப்படியே சி சீறி பாயக்கூடிய ஆற்றலோடு இருக்கும் உடம்பெல்லாம் அப்படியே திகு திகு திம்மு திம்முன்னு இருக்கும் தல்ல தல்லன்னு இருக்கும் அதனுடைய திமிழ் பெருசாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட மாடு அந்த காளையை பார்ப்பதற்கே மிகவும் வாட்டசாட்டமாக ரொம்ப அழகாகவும் பல்வேறு கறி காரி காளை வெள்ளை மயிலை காளை சவளக்காளை அப்படின்னெல்லாம் பல்வேறு பெயர்களுடன் விளங்கக்கூடிய காளைகளெல்லாம் என கிராமங்கள்லாம் நாம் பார்க்கலாம் சரியா இது அந்த காலத்திலேயே இந்த கோ கரிக்கையூர் பாறை ஓவியத்துலேயும் சரி இந்த கல்லூத்து மேட்டுப்பட்டியில் கிடச்ச உசிலம்பட்டிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாறையிலையும் சரி 
இந்த காளையினுடைய ஓவியம்லாம் கிடைக்குது புரிஞ்சுதான் இதனுடைய இது வந்து பெரிய பாடமாக இன்னும் ரெண்டு பக்கம் இருக்குது மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு வாசிக்க பாருங்கம்மா ஒரு முறை வாசித்து பழகவும் நன்றிம்மா